ర్యాలీలు పాదయాత్రలు సభలు సమావేశాలు ఇలా ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా జన సమీకరణ అనేది కామన్ దిగువ స్థాయి కార్యకర్తలు కామన్ మెన్ లో అయితే కాస్త పర్వాలేదు కాస్త పెద్ద నాయకుల స్థాయి అయితే జేబు బరువెక్కుతోంది మరి ఎందుకంటే పెద్ద నేతలను ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే కార్యకర్తలను తమ చుట్టూ తిప్పుకోవాలి దీంతో ఆ కార్యకర్తలకు ప్రోగ్రాం లో కాస్త ఖర్చు పెట్టాల్సింది అందుకే జేబులో కాస్త డబ్బులు పెట్టుకుని కార్యక్రమాలకు హాజరవుతుంటారు కాస్త చోటా మోటా నాయకులైతే చక్కగా ముస్తాబై పరుసు జేబుల నిండా డబ్బులు నింపుకొని హడావుడి చేస్తూ ఉంటారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇక ముందు ఇటువంటి వారంతా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకుంటే మిమ్మల్ని బోల్తా కొట్టించే గ్యాంగ్ రెడీగా ఉందని గుర్తుంచుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన పాదయాత్రలు ర్యాలీలు జన సమీకరణ ఉండే ప్రాంతాల్లో జేబులు గుల్లవుతున్నాయి మూడో కంటికి తెలియకుండా ఈ పిక్ పాకెట్ గాళ్ల ముఠాలు డబ్బులు నొక్కేస్తున్నాయి అభిమాన నాయకుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు మైమర్చిపోయే వారినే టార్గెట్ చేస్తున్న ఈ పీపీ ముఠాలు తెగ రెచ్చిపోతున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో విశాఖలో తరచూ జరిగే ప్రదర్శనలు ర్యాలీలను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి మొన్న విజయవాడ జనసేన ర్యాలీలో జేబులు గుళ్ళ కాగా విశాఖలో జరిగే కార్యక్రమాల్లోనూ కొందరికి ఈ అనుభవం ఎదురవుతోంది చాలా చోట్ల ఇలాంటి దొంగతనాలు జరుగుతున్నా పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు ఎందుకంటే చెప్పుకుంటే సిగ్గుచేటు కదా మరి పోయింది చిన్న మొత్తంలోనే కదా అని లైట్ తీసుకుంటున్నారు నేతలు ఇదే ఆ పీపీ ముఠాలకు కలిసొస్తోంది ఈ నెల ఇరవైనా విశాఖలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ నిర్వహించిన పాదయాత్రలో పీపీ గాళ్లు చేతివాటం చూపించారు పేపర్లో పాదయాత్ర ప్రకటన చూసిన ఈ ముఠా దొరికిందిలే ఛాన్స్ అనుకుంటూ విశాఖలో వాలిపోయారు జీవీఎంసీ గాంధీ బొమ్మ నుంచి మొదలై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు సాగిన ర్యాలీలో ఒక్కో నేత జేబు ఖాళీ అయిపోయింది తేరుకునే లోపే జరగాల్సింది జరిగిపోయింది అయితే ఎట్టకేలకు ఈ పీపీ గాళ్ల విషయంపై ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు మఫ్తీలోనే పాదయాత్రలో కలిసిపోయి ముఠా గుట్టు రట్టు చేశారు వారి నుంచి రెండు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు పట్టుబడిన వారు విశాఖ అల్లీపురానికి చెందిన రవికుమార్ ఏలూరు చెందిన దుర్గాప్రసాద్ తాడేపల్లికి చెందిన బాలాజీ నందిగామకు చెందిన శ్రీనివాసుల వ్యవహారాన్ని పోలీసులు బయట పెట్టారు వీళ్లకిది కొత్తేమీ కాదని చెప్పారు గతంలో పలు దొంగతనాల్లో నిందితులుగా తేల్చారు